do nas przyszedł Niemiec, jakiś oficer, Austriak. I mówi, pyta się, czy on się może umyć, czy może odpocząć troszkę. No mama do niego, jak powiedziała, jak się odezwała po niemiecku, tak on się rozgadał. Ale że to była mniej więcej pora obiadowa, to mama go zaprosiła na obiad i jedna z Żydówek, pani Gusta Schenkelbach, znała język. I mama ją zaprosiła do stołu. Ten Niemiec siedzi z jednej strony, ona z drugiej strony, mama z trzeciej strony. I oni sobie we trójkę, Żydówka z Niemcem, który jest wrogiem z Żydów, mama, która przechowuje Żydów, siedzieli sobie i dyskutowali, jak to we Wiedniu było, jak to jest we Wiedniu teraz. I tak parę godzin przesiedzieli, ten był zachwycony i później do mamy mówi po cichu, czy mama by go nie przechowała. No i wpuścić wilka w stado owiec, co? No gdzie ma się przechować między tymi Żydami? No jakie jego nastawienie jest w stosunku do Żydów? Mama mówi, słuchaj, ja bym cię przechowała, tylko że się boję, bo twoi koledzy wiedzą, gdzie ty przyszedłeś. No i, 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 i mówi, i ciebie zastrzelą, i mnie, i mnie zastrzelą, i dzieci zastrzelą. Wielce rozżalony poszedł. Wysiudali nas z tego pokoju, w którym my, myśmy mieszkali. Myśmy zamieszkali w kuchni. Yy, w tym drugim pokoju mieszkała Tola z mężem. Dziecko już yy, się urodziło, a oni sobie kwaterowali w tym, w tym pokoju dobudowanym. Yy, tu było ciężkie chwile. Bo żeby dziecko nie zapłakało, bo Niemcy, żeby się nie zainteresowali, to dziecko było zaścielone w łóżku. Kołdry, pierzyny, tam w tym leżało dziecko. On w kucki też taką pościelą, pościelą zasłane, taki fotel bujany. On za tym fotelem w kucki siedział cały dzień. I Trzymał rękę na ustach dziecka, żeby nie płakało. Moja mama siedzi na takim pniu i przyszedł ten Niemiec i usiadł na pniu, który był obok. Zwraca się do mnie i mówi, że przyszła, usiadła mu na kolanach. Mówi po niemiecku, ale ja byłam genialnym dzieckiem. Ja złapałam żydowski w getcie. Zrozumiałam i przyszłam. I tak siedzę na tym kolanie, on mnie obejmuje i mówię, że też ma taką córeczkę we Wiedniu, bo nie jest z Wiednia. I też ma warkoczyki. I tak coś zagaduje i coś zapytał. Może mnie pani zabić, nie wiem co. A ja odpowiedziałam po żydowsku. I to było straszne, bo on wtedy zdjął mnie z kolan, posadził i poszedł do swojego pokoju. A moja mama nie podnosząc głowy mówi do mnie tak, Widocznie poszedł po rewolwer, po pistolet, yy, ale i tak nie mamy szansy uciec, więc zachowajmy spokój. I po jakimś dosyć długim czasie, który był okropny, bo ja przecież już miałam wtedy 6 lat, ja już rozumiałam, że jestem winna śmierci mamy swojej i w straszliwym strachu czekamy, a on wychodzi z białą kopertą i podaje mamie kopertę i mówi, Wie Pani, tu jest list do mojej żony. Gdyby Was Niemcy złapali i przewieźli do Wiednia, to prosiłem, żeby się Wami zajęła. <śmiech>